Esta voz varió, fue cambiando, duró tanto tiempo en activo que entre las primeras, las medianas y las últimas hay diferencia en su tonalidad, Olga Guillot. Y en el estilo, yo también creo que cambió el estilo. Sí, sí, una transformación que le benefició. Uf. Porque al final refinó. Fue tomando más cuerpo, literal. Ella y su voz. Más espíritu. Sí. Más esencia. Personalidad. Como se le quiera llamar, sí. fue moldeando uh -huh. su voz. Y luego se deterioró al final porque exageró. Así le cargó guava, la mano. Chula. Sí. Modulaciones. Sobreactuaba, dijiste. Sí. Sobreactuaba, sí, eh, eh, pero eh, sobremodulaba. Sobre. Dios dice que es para el cielo, que es de los mortales, el consuelo. Pero exageraba. Es, intensificó sus interpretaciones, pero lo que sí es que no la podías confundir con nadie. O sea, Sabías que era Olga Guillot, ¿sabes? Sí. Como que dramatizó al sí, final. Eso, eso. Sí. Pero en su momento, no creo que haya otra intérprete de boleros mm. con esa capacidad. Mm. Conste que tenemos a María Luisa Landín, mm -hmm. pero todavía con un número que se volvió distintivo arrabalero ya no hay más allá non plus ultra dice pero Olga no manejó una otra etapa y otra y otra y siempre con éxito un día como hoy muere en 2010 en 2010 la perdemos a esta cantante cubana Miénteme la gloria eres tú, tú me acostumbraste. No, la lista resulta muy larga. Veinte discos de oro, diez de platino, hasta uno de diamante. La reina del bolero. Pues nada más. Personalidades como Edith Piaf, Frank Sinatra, ya en el terreno internacional. Y en el estreno de La Gloria Eres Tú, en 1946, de José Antonio Méndez, grabó aquella... Stormy Water, tiempo tormentoso, y debutó, y siguieron muchas actuaciones en radio, televisión, cine, teatro, centros de conciertos. Se estableció en México en 1948. Por eso sus primeros éxitos aquí ya tenían eco. Y grabó con la orquesta de Gonzalo Curiel. Y la primera aparición cinematográfica en la película con Meche Barba, Venus de Fuego. Y de ahí en adelante visitó varios países, en todos era respaldada por una orquesta, Juan Bruno Tarraza principalmente, y a donde quiera colocó sus éxitos y su voz. Pero llegó un mal momento en 1961. 
La revolución le hizo abandonar Cuba. Ya tenía a su hija Olga María, hija de René Tusset, otro compositor muy famoso cubano. El problema fue que les despojaron de sus propiedades. Tenía tantas que el gobierno dijo, hay mucha gente sin hogar. La reforma urbana. ¿Así se llamó? Así se llamó. Entonces, ahí sí se cumplía aquel temor de tanta gente de que si uno tenía una casa muy grande, se la podían fraccionar. Pero en general, a la larga, a los que se quedaron, les indemnizaron. Pues ya no regresó. Se sentía más a gusto. En México principalmente, pero en donde quiera era conocida, bienvenida. Y esa es una historia ya aparte, en donde le toca, pues, la acción política. O eras sí. patriota y te resignabas, o se ponían en protesta como otros, no solo ella, y ya nunca aceptó esos cambios. Sí, en cambio, otros se quedaron y ahí siguieron y triunfaron adelante. Yo creo que el ejemplo más claro de alguien que aceptó y dejó las grandes bolsas que le ofrecían fue aquel llamado como fenómeno el bárbaro, bárbaro del ritmo. Ese mero. Y un boxeador de peso completo. Stevenson. Stevenson, sí que como campeón olímpico llamó la atención de los grandes promotores boxísticos, dijeron, con este nos vamos a volver súper millonarios. Porque era peso completo y fue varias veces campeón del mundo. Y después Mateo. vino un niño balsero. <risa> ah, sí, el pequeño Elian. <risa> que fueron Elian, sí. como símbolos de la revolución. <risa> Sí, ahora es, es funcionario del régimen Belian que ya creció. Fidel Castro, ¿no? Festejaba los cumpleaños con él. Sí, iba a su casa. Pues es que se determinó en un litigio sí. en donde el chiquillo debería haber quedado en manos de quien se había exiliado. Y no, las cosas... Dieron un viento contrario. Es que el padre insistió en quedarse en Cuba y es él gana el litigio. Entonces se lo quitan a, a los parientes maternos. maternos que vivían en Florida. Y van por el niño y lo sacan de un closet y se lo sí. llevan y se lo entregan al padre. Es una voz extraña, te envuelve. Te mete al número que esté interpretando con pasión sientes las llamaradas de, de lo apasionado de su modo de cantar además viene a romper una práctica que en México era cantantes estatuas y ella y Rafael, por cierto, en ah, una sí. época diferente, son tan expresivos en sus gestos y en sus actitudes físicas que abarcan otro espacio más que no se había explotado en México. Sí, sí yo, yo recuerdo haberla visto en ese programa que se llamaba Revista Musical. Eh, de, de un, una marca de cafés <ríe> y, y, pero ahí estaba Juan Bruno Tarraza de planta de la orquesta cubano cubano y eh, ahí recuerdo haberla visto era un muy buen programa ese de mucha calidad 
Lástima que grabados y conservados no tuvieron la calidad. El avance técnico todavía no llegaba hasta las alturas que alcanzó después, ¿no? Ahorita vemos en las plataformas de Internet extraordinarias grabaciones, pero ya un poquito más adelante cuando la técnica ya supera. Sí, sí, sí te acuerdas de ese programa. Los anuncios se hacían con un cartón. Sí. Sacaban bueno, un cartonzote y ahí salían y luego lo quitaban y ya. Pues era, creo que era Charpenel el que, el que anunciaba el café y salían tomando café. No, era León Michel. León Michel. No, ese no, era el de Cómicos y Canciones. Ese era otro. No, aquí era, era muy refinado el programa. Los col, hasta los colores se ven mal. Paliducho. No, 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 por eso no era. los colores de blanco y negro se ven ah, deslavados, no se ven bien. La imagen, vamos, es muy deficiente. Era el... Eso le pasó a ella también. Por eso vimos un cambio de sus distintas grabaciones. En Cuba se grababan los mejores discos del mundo. Cuando llegó a México a grabar, estábamos aprendiendo, no sabíamos. Es que la musicalidad cubana, tanto entre Todo. músicos como intérpretes, sí. ingenieros, compositores, sí. impusieron aquí su feeling ese que uh -huh. acabó con el cuadro porque actualizó, Todo lo que popularizó, está. rejuveneció. Aquello que se usaba Bien, antes de las este, obras montadas en teatro. Sí, era, era una... Sobre todo las orquestaciones, eh, eh, los arreglos de las melodías. Eran, los cubanos no tenían paralelo. No sé, recuerden la orquesta, los románticos de Cuba. Sí. Qué bárbaro. Y, y mira, no hay, no hay nada similar en otro lado. De Villahermosa, Tabasco, 52 años, Jorge Álvarez Zurita. Y hablando de cubanos, tengo la curiosidad, ¿qué pasó con el elenco de Tres Patines? ¿Qué fue de ellos? ¿Vivirán? Eh, estaría muy difícil, tendrían como 121 metros cada uno. No, ellos han fallecido. Intentaron venir a México, grabar programas de televisión, hicieron una película, pero no resultó lo que funcionaba perfectamente en sus transmisiones grabadas en radio, que todavía siguen por ahí, incluso vivas. Sí. No concretaron. Le pasó a mucha gente en México. En México cuando llega la televisión. Muchos fueron desplazados. En Hollywood cuando llegó el sonido. Multitud fueron hechos a un lado. Pues es un movimiento natural cuando las condiciones de trabajo cambian. Cambia también el personal que no se está adecuando a lo moderno, lo nuevo. El, cuando llegó la, el sonido mm. al cine norteamericano, hasta Chaplin resintió a que en el cine mudo fue un genio el de luces de la ciudad, luces de la ciudad, en donde uno en ratitos ríe, en ratitos saca el... el Clinis, como decía mi, mi trabajadora, pero hasta esto resintió. Y Tres Patines con, con el juez hizo una película en donde llegan con un avioncito eh, eh, a un aterrizaje forzado y hay muchas mujeres y allí viene una serie de sucesos de acontecimientos de aventuras pero no 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 aquí tampoco pegaron no no valió inclusive el mismo eh, tres patines 
cuando Nananina ya no estaba, cuando ya no estaba Caldeiro y Escoviña, ya bajaba muchísimo. No únicamente ellos dos, el juez y tres patines, sino Nananina y el Caldeiro y Escoviña. Esos eran los que pegaron y fuera de allí, pues no, se debilitaba muchísimo el programa. Todavía se sigue explotando